。これらのキャラクターたちは、それぞれの気候区に属する都道府県の、有名なものを結合させたご当地キャラ、みたいな感じのものです。そんな強烈なキャラクターと共に、日本の気候区の特徴を、頭に焼き付けましょう。最初は、とても寒い、北海道気候区です。3月でも、氷が溶けないほどの寒さだから、ポカポカするどころか、ガタガタするよ。真夏だけど、やっと20度超えたくらいだよ。10月からは、10度を下回っちゃう。ホクホクのニャガバターが食べたいな。ひょひょ氷点下の日が続いて、すすす震えが止まらないよ。でも、雪はあまり多くないんだ。まとめだよ。北海道気候区は、全体的に気温が低いんだ。だから3月まで平均気温が、マイナスなんだよ。でも、雪は100ミリ程度で、そんなに多くないんだ。終わり。春は、4月になった途端。雨が少なくなった気がするもう。夏は、やはり暑いもう。雨もさほど多くないから、乾燥してしまうわ。そろそろ、来るであろう。大雪という名のごうが。まとめじゃぞ。日本海岸気候区の平均気温は、冬でもマイナスにならないのじゃ。しかし、冬の降水量が多く、12月、1月では、400ミリ以上の雪が降るのじゃ。つまり、12月、1月に降水量が高くなっておったが、そのウオンズは、日本海岸気候区ということやな。終わりじゃぞ。ポカポカしていて暖かいぜよ。この心地よさは、まさしく春ぜよ。夏は、大雨に加え、とても暑いから、ジメジメした毎日ぜよ。冬に近づくにつれ、雨が少なくなってきたぜよ。雪はあまり降らないぜよ。だから、気候は、乾燥しているぜよ。まとめぜよ。太平洋岸気候区は、梅雨と台風の季節に、多量の雨が降るぜよ。冬は反対に、降水量が少なく、乾燥するぜよ。終わりぜよ。3月に入ると、気温がプラスになったら、これから暖かくなるのね。暑くて雨も少ないから、乾燥しているわ。早く冬にならないかしら。相変わらず、雨は少ないままだけれど、10月に入ると、気温は一桁よ。とっても寒いわ。早く冬になりたいだなんて言ってごめんなさい。まとめよ。内陸性気候区は、1月、2月は気温が大体マイナスで、3月からプラスになるのが特徴よ。北海道気候区のウオンズに、似ているけれど、北海道気候区は、3月でもマイナスなの。また、夏と冬の寒暖の差が大きいの。それに、降水量も少ないわ。山に囲まれている環境のせいなの。おしまい。とっても暖かくて、心地いいけど、雨が少ないから乾燥気味だな。暑いし
。雨もなかなか降らないから水不足。こういう時は、ツルツルの香川うどんが食べたいなぁ。気温はほろよいけど、やっぱり雨が少ないなぁ。雪どころか、雨すら降らないよう。うどん食べようかなぁ。まとめだよ。瀬戸内地航区は年流温暖で、降水量が少ないから、水不足になっちゃうんだよ。だから、ダムや、ため池を作ったりして、工夫されているんだよ。内陸性地航区との見分け方は、1月、2月の平均気温がプラスだったら、その温度は、瀬戸内気候区なんだよ。終わりだよ。春秋の音が20度を超える毎日です。5月から梅雨が始まります。夏は30度を頻繁に超えます。雨も多く、湿気がひどいです。秋ですが、気温はあまり下がりません。9月が最も雨が多いです。冬ですが、平均気温が15度以上です。雪何ですかそれ食べ物ですかまとめです。南西諸島気候区は、冬でも平均気温が15度以上です。一年中降水量が多く、5月から梅雨が始まるので、本州よりも早いです。終わりです。